Всем привет, ребят, всем привет, с вами Незона ТВ. Сегодня я хочу рассказать про точку на реке Нижняя Тунгуска. Вот на реке Нижняя Тунгуска здесь мы ловим Гальса Дрягина. Как ловим? Относительно иногда поклевывают. Вот. Что могу сказать? Если все будете делать правильно, в принципе, должен клевать. Во-первых, смотрите сборку, потому что многие пишут, во-первых, мы смотрим, где у нас точка находится, то есть мы появляемся на базе, бежим вверх по тропиночке, уходим налево, вы упираемся в скалу. В ска... То есть там есть камушки, на них становимся и прокидываем. Прокидываем примерно вот сюда вот. То есть примерно плюс-минус вот сюда вот. вот. Смотрите, я кидаю вот сюда направление, то есть у нас получается лес заканчивается и вот плюс-минус на первое дерево. То есть, ну, грубо говоря, я кидаю на край, на край данной скалы или что там у нас. Не знаю, что это у нас. Ну, короче, на край кидаю. Вот, теперь давайте по сборку, потому что многие пишут, там у нас не клюет, а потом узнается, что у них не то, не так, делается они не это, сборка не та. Тем не менее, смотрите, значит, по сборочке. У меня стоит ультима, да? За счет нее ловлю, не ловлю, без понятия. Я просто показываю свою. Ну, скорее всего, нет. То есть, а, тест у нас 1570, стоит белуга венга. Почему венга? Потому что в нее 19-го... 19 шнура влазит очень много. Поэтому, в принципе, венгу, венгу я и поставил. Так, значит, теперь э, ловим на 19 флюрокарбон без поводка. Влазит 204 метра. Э, ловлю на вейка 25G003. А, крючок у нас без опушки, ребята. Крючок у нас без опушки. Это главное. Это важно на самом деле. Если мы ставим с опушкой, очень большое количество щуки прилова сразу становится. Скорость на венге у меня 35, скорость 35, делаю заброс на максимальном расстоянии, то есть это 130%, сколько можно, да. Ну, желательно, конечно, постоянно энергию держать на 100%. Всегда, чтобы шкала была за... Ну и, грубо говоря, делаю такие движения, то есть делаю оборот паузу. Делаю оборот паузу, чтобы джек-ступенька у нас постоянно горела. Если собирать, соблюдать все эти правила, в принципе, голец... Голец Дрягина будет клевать. Точка у нас 72-162. Вот. Кидаем без клипса, заброс сюда. А в чате Голец Дрягина проскакивает. А в чате проскакивает Ленок Острорылый. А в чате проскакивает Сома Мурский. В чате проскакивает Налим. Вот. Поэтому ночью можно закидывать какого-нибудь там, не знаю, кусочки мяса, так скажу, значит, по направлениям. Если кидать сюда, здесь клюет окунь, щука. Если куда сюда, а здесь клюет ленок и что-то там еще. Вот. Голес арктический практически везде клюет. Вот здесь вот преобладает больше щука. Вот. Поэтому сюда мы, в принципе, не кидаем. Но опять же, это было, когда я ловил два часа назад с этими. То есть я, грубо говоря, перезашел там, продал улов и начал все по-другому. То есть э, запушка у меня клюнул всего лишь один. Запушки по-другому. Давайте по рулову. Значит, за этот... За этот час 20, который у нас много гольца арктического. Много очень. Гольца Дрягина я поймал всего лишь 5 штук. Всего лишь 5 штук, но это нормально, потому что относительно недавно, когда я ловил неделю назад, у меня гольца Дрягина не зашло ни одного. То есть из-за того, что я поймал 5 штук, в принципе, и решил точку выложить. В принципе, поклевывает, можно попищать, попитать, так сказать, счастье. Что по фарму? Ну, могу сказать, что на гольца Дрягина обычно не за фармом приходят. Понятное дело, что сама рыбка дорогая, в принципе. Сама рыбка, в принципе, дорогая, но количество поклевок ее, конечно, желает, желает ожидать лучшего, да. То есть, есть там, конечно, посты, там еще кто-то хвастается, что у них там за час зашло 12, там 15, там... Ну, 15 я не видел, 12, 11 видел. Вот, ну, что могу сказать? Ну, повезло, повезло. Вот, у меня вот так, так как есть. Мы если пролистнем, вот смотрите. Голец Дрягина. Голец Дрягина. Голец Дрягина. Ну, то есть, вот. вот что по клёву, значит, что по клёву. С 23, точнее, с, да, с 23.00 до... Нет, даже не так. Даже не так. Скорее всего, вот с 11 часов утра дня, да, вот, до... 18.00 дня у меня ни одного Дрягина не было ни разу. Вообще ни одного Дрягина не было ни разу. С 00 до 4 утра у меня не было поклевок вообще здесь. То есть поклевок не было от слова совсем. То есть можно пробовать закидывать бонисаны, можно кидать бонисаны без клипсы или на клипсе 50, кидать на мясо. Здесь есть у нас Сумамурский, есть Налим. То есть можно в принципе попробовать их дернуть во время 
как сказать... Во время простоя, потому что с нуля до 4 утра у нас практически ничего не плюет. Что могу сказать, ребят, не хвоста, ни чешуи. Всем пока-пока, огромное спасибо за просмотр, с вами был Медовский. Пока-пока.